En este vídeo voy a preparar la base y la parte superior de la vitrina, incluyendo la moldura. Para la base de la vitrina voy a usar este tablero de listones. Lo primero es comprobar que el extremo está a 90 grados con el lateral. Hago una marca a la longitud que quiero cortar y marco la línea de corte. Voy a cortar encima de esta ranura que tengo para guiar el carro que desliza sobre la mesa. Quité el tornillo que tenía en la ranura para evitar dañar el disco de mi sierra. Para cortar el tablero uso la guía para cortes a 90 grados con la sierra de disco. Compruebo que tiene la medida que quiero y uso esa pieza para marcar la longitud de la otra pieza que necesito. Antes tuve que dejar el ancho del disco entre la guía y la marca, ya que tenía mi pieza a la derecha. Ahora la pieza que quiero está debajo de la guía, así que ajusto el borde de la guía sobre la marca. Compruebo que ambas piezas son exactamente iguales. Ajusto la guía de la sierra de mesa a 20 centímetros. Y corto ambas piezas de ese ancho. En la pieza para la base voy a usar esta fresa con un pequeño rodamiento guía, para hacer una moldura en los laterales y en el frente. Ajusto el filo vertical hasta que algo más de la mitad está por debajo del borde. Para evitar meter el rodamiento por la parte de atrás de la base, coloco detrás el trozo que había cortado. Sujeto ambas piezas con un sargento y freso lateral en varias pasadas. Y ahora freso el frente. La última pasada la hago metiendo la fresa un poco en el lateral, para que la esquina me quede bien. Para el otro lateral vuelvo a colocar la pieza cortada detrás. Ahora voy a cortar la moldura que pondré en la parte superior. Primero corto los laterales. Me aseguro de que quedarán un poco más largos de lo que necesito y marco las diagonales para no equivocarme a la hora de cortarlos. Coloco la moldura en la caja de cortar ingletes. Sujetándola con esta pieza. Hay que cortar con cuidado de que la sierra no se salga de la ranura. Corto las dos piezas y compruebo qué tal encajan. Las ajusto en las esquinas y marco la longitud. Y ajustando la marca en las ranuras corto ambas piezas. Ahora marco la diagonal en esa esquina de la moldura frontal. Si la marca mira hacia arriba queda 90 grados con el disco. 
pero al girarla queda en línea con el disco. La cara marcada tiene que quedar apoyada en la base de la guía. Uso un trozo de moldura para apoyar bien la que quiero cortar y aprieto ambas con un sargento, con un taco de lija para evitar dañar las molduras. Intenté cortar esta pieza en la caja de ingletes, pero me resultó imposible ajustar la longitud, así que voy a usar esta otra guía para la sierra de disco. Corto la moldura. Por suerte, el disco de mi sierra realiza un corte bastante fino y no astilla demasiado. Con ayuda de una de las molduras laterales, ajusto la esquina cortada y marco la longitud, y la diagonal para no confundirme. Ahora voy a cortar en la otra zona de corte de la guía. Me queda la marca de la longitud a la vista y resulta sencillo ajustar el corte a la línea. Tuve que cortar y ver qué tal ajustada quedaba con las otras dos piezas, y así hasta tres veces. Con esta guía puedo recortar fácilmente como medio milímetro de cada vez. Antes de continuar voy a cambiar los listones de apoyo de la guía y recorto la base y la parte superior de los laterales un milímetro. Así me aseguro de que las caras quedan lisas y a 90 grados. Tienen que quedar ambos laterales exactamente iguales. Voy a unir con tubillones los laterales a la base y a la tapa superior. Uso un trozo de listón con las caras a 90 grados para colocar con sargentos los laterales en su posición. Desde la parte posterior de la moldura hasta el frente del lateral tengo más o menos 13 milímetros. Y tengo que tener esa misma medida en los lados. Marco donde voy a taladrar y hago los agujeros para los tubillones de 8 milímetros. Tuve que poner otro sargento y quitar ese que me molestaba. Quiero que los tubillones sobresalgan, así que hago los agujeros un poco cortos de más. Marco las piezas con un número para no equivocarme cuando vuelva a montarlas. Meto los tubillones y coloco los laterales. Pero como los tubillones sobresalen tengo que girar el conjunto y terminar de ponerlos bien. Necesito la medida desde el borde de la base hasta el lateral, unos 2 centímetros. Coloco la parte superior, sujeto un lateral con el listón en los sargentos. Me aseguro de que todo está en su sitio, marco y taladro. Meto los tubillones y hago el otro lado. Ya puedo poner la moldura superior. 
La superficie de la moldura es más estrecha que la de la tapa de la vitrina. Voy a ajustar este borde con este otro. Aplico un cordón de cola y con ayuda de un clavo sin cabeza pongo esa pieza en su sitio. Con ayuda de la moldura de lateral compruebo que está bien puesta y meto el clavo un poco más. Aplico cola en la moldura de lateral, la ajusto en su posición y clavo los clavos. Con ayuda de un botador termino de meter los clavos. Ajusto el otro lado de la moldura frontal y coloco el trozo lateral de la moldura. Y termino de meter los clavos con el botador. Ya se ve la forma de esta vitrina, pero falta la puerta, el fondo, los junquillos de los cristales, los estantes, la cerradura...